അപ്പൊ കാനഡയെ സംബന്ധിച്ചോളം വി ഹാവ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രൊസീഡിങ് ഫോർ ഡിപ്ലോമാസ് ആൻഡ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദി ട്വൽത്ത് അതേസമയം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് മാസ്റ്റേഴ്സിനും പി ജി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിന് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ട് പൊതുവെ പേരൻസിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയെ വിദേശത്ത് കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ വിടുന്നതാണോ അതോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ വിടുന്നതാണോ നല്ലത് പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ആശങ്ക കുട്ടിക്ക് അത്രയും പക്വതയായിട്ടില്ലല്ലോ കുട്ടി അത് തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ഈ വിദേശത്ത് ഇത്രയും ദൂരമുള്ള രാജ്യത്ത് പോയി കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യും പലപ്പോഴും ആ ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏജാണ് കുട്ടികൾക്ക് ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റേജാണ് അതുകൊണ്ട് പേരൻസിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്റിമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു സെൻറ്റിമെൻസ് ആണ് കുട്ടിക്ക് അത് പക്വതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ അവൻ പഠനം നല്ല സക്സസ്ഫുള്ളി അവൻ പൂർത്തിയാക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയാണ് എന്ന് പേരൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിടണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് തൊഴിലിനെ സംബന്ധിച്ചോളൂ തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം അല്ല മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ തിയോറിറ്റിക്കൽ നോളജ് അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ഫർദർ ഒരു മാസ്റ്ററി എക്വയർ ചെയ്യാനും കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ആ സബ്ജക്റ്റിൽ പ്രോബ് ചെയ്യാനും ആയിട്ടാണ് ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നത് വെറസ് ഒരു തൊഴിലിനാവശ്യമുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ടുള്ള നോളജും സ്കിൽ സെറ്റും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജും സ്കിൽ സെറ്റിനും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസാണ് അത് ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോമ ആയാലും ബാച്ചിലേഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയാലും കുറേ കൂടി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡ്രിവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി മാസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റഡീസ് അപ്പോൾ കാനഡയെ സംബന്ധിച്ചോളം വി ഹാവ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രൊസീഡിങ് ഫോർ ഡിപ്ലോമാസ് ആൻഡ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദി ട്വൽത്ത് അതേസമയം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് മാസ്റ്റേഴ്സിനും പി ജി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിന് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡിഗ്രി പഠിച്ചതിന് ശേഷം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു കരിയറിൽ ഫേർദർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജും സ്കിൽ സെറ്റും അവർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം തന്നെയാണ് പലരും പി ജി ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറയും അതിന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസിനാണ് ഇവിടുന്ന് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളും കൂടുതൽ കാനഡയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പേരൻസിന് കുട്ടികളെ വിടാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പഠിച്ച് പലപ്പോഴും ചില പിള്ളേരെ ഉഴപ്പി ബാക്ക്ലോഗ്സും സപ്ലിയൊക്കെ അടിച്ച് പലപ്പോഴും ഈ രാജ്യത്തേക്ക് പിന്നെ വീസ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിയെ കാനഡയെ വിടാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പേരൻസ് കഴിയാവുന്നതും അധികം ഡിലേ ചെയ്യാതെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് കർശനമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സർക്കാർ മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള രാജ്യമാണ് ഇത് എത്ര കാലം തുടരുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ സീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മക്കളെ കുറച്ചും കൂടി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് കുട്ടിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസോ ബാച്ചിലേഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസോ കാനഡയിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ വിടുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രാജ്യത്തെ ഒരു ജോലി ആണ് അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ള സ്കിൽസ് എപ്പോഴും അവർക്ക് അവിടെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഇസ് നോട്ട് എ വെരി കോമൺ തിങ് ഫോർ ദ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഹിയർ അവിടെ ഡിപ്ലോമ ആണെങ്കിലും ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഇസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ കരിക്കുലം വിച്ച് ഗിവ്സ് എം എ ഫുഡ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ദ നോ എക്സാക